കിട്ടാൻ വിശ്വാസികളെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം കഥയല്ല സമൂഹത്തിൽ എന്നൊക്കെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയോട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവദൂതന്മാരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യം നൽകുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ തെസ്ബീത്തു അൽ ഫുആദ് ഹൃദയത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടാവുക മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യമുണ്ടാവുക വജാഅഫിഹാദിഹിൽ ഹക്കു ഇതിലൂടെ യഥാർത്ഥ വിവരം നിനക്ക് തരികയാണ് യഥാർത്ഥ വിവരം യഥാർത്ഥ വിവരം പറയാൻ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയൂ ആ യഥാർത്ഥ വിവരം നൽകുകയാണ് മാത്രമല്ല വമൌലുൻ വധിക്രാലിൽ മിനീൻ ഈ അത് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നബി പതറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള എനർജിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വജ അക്കഫിഹാദിഹിൽ ഹക്കു ഇതിലൂടെ യഥാർത്ഥ വിവരം നൽകുക എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിവരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നാമത്തെ ചരിത്രമായി പറയേണ്ടത് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ചരിത്രം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥ വിവരത്തോ വിവ വിവരണത്തോടുകൂടി പറയുക അത് ഖുർആാനിക കഥകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൗലത്തുള്ളിൽ മിനീൻ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് സദുപദേശമാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ ഈ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും നാലാമത്തേത് ദിഖറ ലിൽ മുമിനീൻ മുമിനീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുണ്ട് എന്ന ഒരു ഉത്ബോധനം മുമിനീങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കി നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബത്ത് അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് അല്ലാഹു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് അല്ല നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം ലഖദ് ഖാനഫി ഖസസിഹിം ഐബ്ര ലി ഉലിൽ അൽബാബ് ഐബ്രത്താണ് ഒരുപാട് ഐബ്രത്ത് ഐബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണപാഠമാണ് ഗുണപാഠം ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഈ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം സാംശീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഇന്ധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അത് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് കഥയുടെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ പരമ്പരയിൽ നാല് നബിമാരുടെ കഥകൾ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു ആദം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ ഇദ്രീസ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ നൂഹ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ ഹൂദ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥ ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഡിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വാട്സപ്പിലൂടെയോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ആ കഥകൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കഥയായി സാലിഹ് അലഹിസ്ലാമിൻ്റെ കഥയാണ് നാം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഹൂദ് അലഹിസ്ലാമിന് ശേഷമാണ് സാലിഹ് അലഹിസ്ലാം വരുന്നത് സാലിഹ് അലഹിസ്ലാം അറബിയായ ഒരു പ്രവാചകനാണ് സമൂദ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൗത്രന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സാലിഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പര ഇങ്ങനെയാണ് സാലിഹ് ഇബിന് ഉബൈദ് ഇബിനു ഇസ ഇബിനു മാഷിത് ഇബിന് ഉബൈദ് ഇബിനു ഹാദിർ ഇബിനു സമൂദ് ഇബിനു ആദ് ഇബിനു ഇറം ഇബിനു സാം ഇബിനു നൂഹ് നൂഹിലേക്കാണ് ഇവർ എത്തിച്ചേരുക സമൂദ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു സാലിഹ് അലഹിസ്സലാം അദ്ദേഹം വന്നതും പ്രവാചകനായി അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും സമൂദിലേക്കാണ് സമൂദ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം യമൻ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ പിന്നീട് യമനിൽ നിന്ന് അവർ താമസം മാറ്റി ഹിജർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്താണ് ഹിജർ ഉള്ളത് ഹിജർ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരധ്യായമുണ്ട് ഹിജർ എന്ന പേരിൽ ആ അധ്യായത്തിലും ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ഹൂദിൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ അഹ്കാഫ് അഹ്കാഫും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തിലും സാലിഹ് അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹെജിർ എന്ന പേര് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്ത് ഹെജിറിലെ എൺപതാമത്തെ വചനത്തിൽ വലക്കത് കരബ അസ്ഹാബുൽ ഹിജർ അൽ മുർസലീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അസ്ഹാബുൽ ഹിജർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹെജിറിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സമൂദ് ഗോത്രമാണ് സമൂദ് ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലിഹ് അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമൂഹമായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചത് ഹെജർ എന്നതൊരു വലിയ പ്രദേശമാണ് ഹെജറിലെ മദായിനു സാലിഹ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവർ താമസിച്ചത് മദായിനു സാലിഹ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പേര് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ആളുകളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മദായിന് സാലിഹ് അറിയപ്പെടുന്നത് മദായിന് സാഹിൽ സാലിഹിലേക്ക് സൗദിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരാറുണ്ട് മദായിന് സാലിഹ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെയായിരുന്നു ഈ സമൂഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ താമസസ്ഥലം അതായിരുന്നു ചരിത്രം അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരാതനമായ അതിൻ്റെ പേര് ഹെജിർ എന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെജിറിലെ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെജർ സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസപരമായ കാരണത്താൽ പല ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും അവ ആരാധിക്കപ്പെടുമോ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താൽ അത് 
നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മദായിനു സാലിഹിൻ്റെ അവസ്ഥ മദായിനു സാലിഹ് ഇന്നും ഒരു വില്ലേജ് മാതിരി അറിയപ്പെടുകയും അവിടേക്ക് ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മദീന മുനവറയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹൂത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അവരുടെ ചരിത്രവും വളർച്ചയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവശേഷിപ്പായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആളുകൾ കാണുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത സുറത്ത് ഫജറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ പാറകൾ തുരന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൂദ് അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും അവർ വലിയ ശക്തിമത്തായ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അവർ ഇവരും അങ്ങനെയാണ് വസമൂദല്ലദീന ജാബുസഹ്ര ബിൽവാദ് താഴ്വരയിൽ പാറ വെട്ടി കെട്ടിടമുണ്ടാക്കിയവരായ സമൂദ് ഗോത്രം എന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പാറകൾ തുരന്ന് വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ വീടുകൾ മനോഹരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അവയിൽ താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ഈ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന താല പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സുറത്ത് അൻകബൂത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചതായിരിക്കും സുറത്ത് അൻകബൂത്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ عَادِ ثَمُودُ سَمُدَائِنَّلَي ها سمدائنّل وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ أَبْرِدَ وَاسِسْتَلِنْغَلِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِنِن
മറിച്ചു നോക്കിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ സുഹൃത്ത് ആറാഫിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വചനം വധുക്കൂർ وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين عاد سمدائي تنشاشم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد عاد سمدائي تنشاشم അവൻ നിങ്ങളെ പിൻഗാമികളാക്കി വബ്വഅക്കും ഫിൽ അർദ് നിങ്ങൾക്കവൻ ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി തന്നു തത്തഹിദൂന മിൻ സുഹൂലിഹ ഖുസൂറ അതിലെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വലിയ സൗധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വതൻ ഹിതൂനൽ ജിബാല ബുയൂത മലകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹുത്താല അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ അവരോട് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അതോർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആദ് സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ആദ് സമൂഹം താമസിച്ച പ്രദേശത്തേക്ക് പിൻഗാമികളാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ആദിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഭൂമിയിൽ അവർ നിങ്ങളെ പിൻഗാമികളാക്കി രണ്ട് ബവ്വക്കും ഫിൽ അർദ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി തന്നു ആ വാസസ്ഥലത്ത് മൂന്ന് തത്തഹിദൂന മിൻ സുഹൂലിഹ കുസൂറ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നാല് വതൻഹിതൂനൽ ജിബാല ബുയൂത്ത പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്ന് ടണലുകൾ പോലെ നിങ്ങൾ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നവരോട് ഫതുക്കുറു അല അല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക അതുകൊണ്ട് വല തൗഫിൽ അർദി മുഫ്സിദീൻ നിങ്ങൾ നാശകാരികളായിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയതിൻ്റെ ഒരു അനന്തരാവകാശികൾ എന്ന നിലക്കാണ് സമൂദ് വന്നത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അത്രമാത്രം വലിയ കഴിവുകളും ശക്തികളും സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും സമൃദ്ധികളും അവർക്ക് നൽകി വലിയ വലിയ സമൃദ്ധികൾ അത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാത്തതാണ് മദായിന് സാലിഹിലൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയോ മദായിന് സാലിഹ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗോകുളിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ അത്യത്ഭുതമായ അവസ്ഥ അവരവിടെ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി അവർ വിചാരിച്ചത് അവരെന്നൊന്നും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സുഹൃത്ത് ഷൊറായിൽ സാലിഹ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതു തിറക്കൂ നഫി മാഹുന ആമിനീൻ ഫി ജന്നാത്യും വയൂൻ വസുറൂഇം വനഹ്ലിൻ തൊൽഹ ഹദീം ഷുറയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള വചനങ്ങളാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളുമുള്ള മനുഷ്യർ ആലോചിക്കുക അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാ അവരിവിടെ തന്നെ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചതും അതാണ് അത് തുറക്കൂൻ അഫീമ ഹാഹുന അമിനീൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ സുഖങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടാം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഈ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറമെ അവരുണ്ടാക്കിയ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഈ മലകൾ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ വീടുകളിലുമൊക്കെ അവർ 
സുഖീയന്മാരായി കഴിഞ്ഞുകൂടി പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞു ഫത്തക്കുല്ലാഹ വ അതിയഴൂൻ ഫത്തക്കുല്ലാഹ വ അതിയഴൂൻ നിങ്ങൾ ഈ സുഖങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നെ അനുസരിക്കണം സാലിഹ് അലൈഹിസ്സലാമും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അള്ളാഹു താല നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊട്ടാരങ്ങളും അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്നും അവർ ഉണ്ടാക്കി അതിന് പുറമെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഉറവിടങ്ങളുണ്ട് അരുവികളുണ്ട് ഈത്തപ്പനത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത സൗകര്യം വല്ലാത്ത സമൃദ്ധി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നൽകിയിട്ടും അവർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഫതുഖുറു ആല അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ വിസ്മരിച്ചു അവർ അള്ളാഹുവിൽ അവിശ്വസിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദികേട് കാണിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവർ ബിംബങ്ങളെയാണ് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാലിഹ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി വരുന്നത് സാലിഹ് അലഹിസ്സലാം സമർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നിപുണനായിരുന്നു ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു പണ്ഡിതനായിരുന്നു നുപൂവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സാലിഹ് അലൈഹിസ്സലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമൂഹം അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നത് സാലിഹ് അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ മാന്യമായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമൂഹത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പേരും പെരുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എത്ര പേരും പെരുമയും ഉണ്ടായാലും ശരി തൗഹീദ് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് സാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനും സംഭവിച്ചത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ അവർ വെറുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ വാചകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഉന്നത കുലജാതനായിരുന്നു ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഭാഷയല്ല സുഹൃത്ത് ഹൂദിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്ത് ഹൂദിൽ സാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അള്ളാഹു എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവർ സാലിഹിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കാലു യാ സാലിഹ് കദ് കുൻ തഫീ ന മറു ജൂവൻ കബുലഹാദ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് സാലിഹെ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നോമന പുത്രനായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നെ നിനക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒക്കെ നീ കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ എപ്പോഴാണ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് എപ്പോഴാണ് പോയത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതുപോലെ സാലിഹ് അലി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു കാലയാ കൗമ്യുദുള്ളാ മാലക്കുമ്മിൻ ഇലാഹിൻ വൈറു ഹൂദ് സൂറത്ത് ഹൂദിലെ അറുപതാമത്തെ വചനം യാ കൗമി അബുദുള്ളാ മാലക്കുമ്മിൻ ഇലാഹിൻ വൈറു എൻ്റെ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലാഹുമില്ല എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഈ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു അവനാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പടച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് പോരാ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ വസ്താമറക്കും ഫിഹ ഒരുപാട് നാഗരികതകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ സംവിധാനിച്ചതും അവയുടെ ഉടമകളാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റിയതും അള്ളാഹുവാണ് ഇസ്താമറക്കും ഫിഹ 
ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ നാഗരികതകൾ ഒരു പക്ഷേ മതായുനുസാലിയിലും പെട്രയിലുമൊക്കെ ജോർദാനിലെ പെട്രയിലുമൊക്കെ നാം കാണുന്ന ആ കാഴ്ച ലോകമഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത്യത്ഭുതകരമാണ് ആ കാഴ്ച കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പെട്രയിലെ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ ഗോപുരങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും ജയിലുകളും ഓഫീസുകളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മത ഇനു സാലിഹിലും കണ്ടത് അതൊക്കെ ഒരു തരം ഇമാറത്താണ് നാഗരികതയുടെ ഭാഗമാണ് ആ നാഗരികത ഒരു വലിയ സിവിലൈസേഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാഗരികത അതിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റിയത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവർ ധിക്കരിച്ചു അവരോട് ഹൂദ് അലൈഹി സ്വലാം വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത വാചകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോവുകയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്തിഹാർ നടത്തു നിങ്ങൾ പാപമോചനത്തിന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തേടൂ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കൂ നിശ്ചയമായും എൻ്റെ റബ്ബ് കരീബാണ് മുജീബാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ആദർശത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണാം പക്ഷേ അവർ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് നമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ കാണാം സുഹൃത്ത് നമ്പിലെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം യാ കൗം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സമൂഹമേ നന്മക്ക് മുമ്പ് തിന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തിന്മയാണല്ലോ ഇതിലെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ധൃതി നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിഫാർ നടത്തിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൂടെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് നിരന്തരമായ ഈ കൽപ്പനകളെ അവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല പക്ഷേ സാലിഹ് അലഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം നിർത്തിവച്ചില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാൻ ആരംഭിച്ചു ഫത്ത കുല്ലാഹവ അറ്റിയഴൂൻ സുറത്തു ഷുഹറായിലെ നൂറ്റൻപത് മുതൽ നൂറ്റൻപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാചനങ്ങൾ ഫത്ത കുല്ലാഹവ അറ്റിയഴൂൻ വല ചുത്തിയഴൂ അമ്രൽ മുസ്രിഫീൻ അല്ലദീന യുഫ്സിദൂ നഫിൽ അർദി വല യുസ്ലിഹൂൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കണം ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇസ്രാഫുകളും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിവേകികളെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പോകരുത് അവർ ഭൂമിയിലെ കുഴപ്പക്കാരാണ് അവർ ഭൂമിയിൽ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ സാലിഹ് അലഹി സ്വലാം അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഹൂദ് അലഹി സ്വലാം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത് അതേ രൂപത്തിൽ പക്ഷേ ഈ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആളുകൾ ഇപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾ പറയും അതതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നോക്കൂ അവർ സുഹൃത്തു കമർ അവരുടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഖദബത് സമൂദ് ബിൻ നുദുർ സമൂദ് സമുദായം താക്കികളെ താക്കീതുകളെ നിഷേധിച്ചു സുഹൃത്തു കമറിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം ഫഖാലു അബഷറം അബഷറം മിന്ന വാഹിദൻ നത്തബിഹു ഇന്ന ഇദൽ ലഫി ദലാലിൻ വസ്ഉർ അവർ ചോദിച്ചു അബഷറം മിന്ന വാഹിദൻ നത്തബിഹു നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അതും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ നാം പിന്തുടരുകയോ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ 
എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതാണ് തൗഹീദിൻ്റെ സവിശേഷത അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇതല്ലും ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇവനെ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ വഴിപിഴവിലും ബുദ്ധിശൂന്യതയിലും തന്നെയായിരിക്കും വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമല്ലേ എന്നിട്ട് അവർ പരിഹസിച്ചു പരിഹാസത്തിന് ശക്തമായ വല്ലാത്ത ഒരു 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 അമ്പിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള നോക്കൂ എന്താ വാചകം അവർ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവന് പ്രത്യേകമായി ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടു എന്നോ ആരാണ് ഇവൻ ഇവന് മാത്രം ഇവനെ അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവന് മാത്രം കൊടുത്തു എന്നോ ബൽ അല്ല ഹുവാബുൻ അഷീർ ഇവൻ അഹങ്കാരിയായ കള്ളത്തരം പറയുന്നവനാണ് കെദ്ദാബാണ് ഖാദിബല്ല ഖദ്ദാബ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ധാരാളമായി ഭയങ്കരമായി കളവ് പറയുന്നവൻ അഷിർ അഷിറാണ് ഇവൻ അഹങ്കാരിയാണ് അള്ളാഹു താല ഉടൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സയാലമൂനഗതൻ മനിൽ കദ്ദാബുൽ അഷിർ നാളെ അവരറിയും ആരാണ് കദ്ദാബ് ആരാണ് അഷിർ എന്ന് നാളെ അറിയും അള്ളാഹു താലയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു ഇത്ര മോശമായിരുന്നു നോക്കൂ എന്താണ് ആ വാചകം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു സൂറത്ത് ഷൊറാലിലേക്ക് വരൂ അവരുടെ പരിഹാസം ഒന്നുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മാരണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്നോ മാരണം ബാധിച്ചതാ എന്നിട്ട് പിച്ചും വെയും പറയുകയാണ് തീർന്നില്ല ഇനി ഇത് നേർക്ക് നേരെ സാലിഹ് അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞ വാചകമാണെങ്കിൽ സാലിഹ് അലി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇവർ വന്നു കുറച്ചാളുണ്ട് വിശ്വസിച്ചവർ അവരുടെ അടുത്ത് വന്നു സുഹൃത്ത് ആറാഫിലേക്ക് വന്നു നോക്കൂ സുഹൃത്ത് ആറാഫിലെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം അവർ ചോദിച്ചു ഈ വിശ്വാസികളടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സാലിയിൽ വിശ്വസിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലതീ നെസ്റ്റക്ക് പറവും ഈ അഹങ്കാരികളുടെ മറുപടി ഇന്ന ബില്ലതി അമൻ ടുമ്പി ഹി കാഫിറൂൺ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരിൽ ഞങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരിൽ ഞങ്ങൾ അവിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ എന്തൊരു തരം അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ ഒരു പ്രബോധകൻ എന്ന നിലക്ക് സാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാം അനുഭവിച്ച തീക്ഷ്ണമായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാചകങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് എന്നിട്ടും സാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ മറ്റൊരു അടവ് പുറത്തെടുത്തു അത് രസകരമാണ് കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിഹർ ബാധിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ച സമൂഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനിയാണ് രസം കാലു തയ്യർനാബിക്കുറത്തുന്നമ്പിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അവരുടെ വാചകം സാലേ നീ മുഖേന നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവർ മുഖേന ഞാൻ തയ്യർനാബിക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ശകുനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ അതവരുടെ ഒരു 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 വിശ്വാസമായിരുന്നു ദുശകുനം എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ദുശകുനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല ശകുനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു തയ്യർനാബിക്കുമാക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില അന്ധവിശ്വാസികളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഓ ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാളെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത ദുശകനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ജീവികളെയോ പക്ഷികളെയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശകുനം പറയാറുണ്ട് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു കാല തായുറുക്കും എന്തല്ലാ ബൽ അൻറ്റും കൗമുൻ തുഫ്തനുൻ ഷഗുനോ അങ്ങനൊരു ശകുനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തായുറുക്കും എന്തല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടോ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ വന്നതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പക്ഷി വന്നതുകൊണ്ടോ മൃഗം വന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അത് എന്തല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇത് സഹോദരന്മാരെ പരിഹാസത്തിൻ്റെയും ശത്രുതയുടെയും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെ അവർ വളരെ എന്നു വെച്ചാൽ നാലോചോക്കൂ നീ ഒരു ദുശകുനമാണടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൂടാ നിൻ്റെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ശാപമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശാപമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ സാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരോട് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിപരമായി സംവദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിപരമല്ല എന്നല്ല മറിച്ച് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു സംവാദം ബുദ്ധിപരമായ സംവാദം സുഹൃത്ത് ഹൂദിൽ അത് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സാലി അലഹി സ്വലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്കും വിചാരത്തിലേക്കും സംസാരത്തിലേക്കും പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത് നോക്കൂ സൂറത്ത് ഹൂദ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ഹൂദ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം കാലയാക്കവും അറയിറ്റും ഇൻ കുൻറ്റു അലബീന ചിമ്മി റബ്ബി വ ആറ്റാനി റഹ്മത്ത് മിൻ അൻദിഹി ഫഅമ്മിയത്ത് അലൈക്കും അനുൽ സിമ അനുൽ സിമ അനുൽ സിമുകുമുഹ വ അൻതും ലഹ കാരിഹുൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ചോദിമായി എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അറായിറ്റും ഇൻ കുൻറ്റു അലബീന ചിമ്മി റബ്ബി ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാത്താനി റഹ്മത്തം മിൻ അൻതിഹി അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം അവൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള കൃത്യമായ തെളിവ് അടി തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യക്തമായ തെളിവിനെ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വാത്താനി റഹ്മത്തം മിൻ അൻതിഹി അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം അവൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫഅമ്മിയത്ത് അലൈക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അന്ധത വരുത്തപ്പെടുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അനുൽ സിമുഖുമൂഹ വൻ തും ലഹാകാരിഹൂൻ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അതിന് നാം നിർബന്ധം ചെലുത്തുമോ ഒരിക്കലുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫഅമ്മിയത്ത് അലൈക്കും നമ്മൾ ആ വാചകം അടിവരയിടണം ഫഅമ്മിയത്ത് അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അന്ധത വരുത്തപ്പെട്ടതാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാത്ത കുറെ ആളുകളില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിശേഷിച്ചും തൗഹീദി പ്രബോധൻ രംഗത്ത് ഇത് കാണാം എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കും സാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് അവരിൽ വളരെ ഫിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൗഹീദ് ഇഷ്ടമല്ലേ വെറുപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിർബന്ധം ചെലുത്തി നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ എനിക്ക് കഴിയുമോ ഞാനതിനില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനില്ല നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംസാരം കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന ഭാഷയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനി എൻ്റെ അടുത്ത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു നുബൂവത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് റഹ്മത്ത് എന്തുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നുബൂവത്താണ് അതാണ് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫമയ്യൻ സുറുനി മിൻ അള്ളാഹി എൻ അസൈത്തുഹു സുഹൃത്ത് ഹൂദിലെ തന്നെ അറുപത്തി 
രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായി ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം അറുപത്തി രണ്ടും അറുപത്തി മൂന്നും ഇതാണ് കാലയ കൗമി അറ ഐറ്റും ഇൻ കുഞ്ചു അല ബൈനറ്റി റബ്ബി അതേ വാചകം നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച അതേ ആയത്ത് വാത്താനി മിൻഹു റഹ്മത്തൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാചകം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അതെന്താ ഫമൻ എൻ സുറുനി മിൻ അല്ലാഹ് ഇൻ അസൈതുഹു ഫമൻ എൻ സുറുനി ഇൻ മിൻ അല്ലാഹ് ഇൻ അസൈതുഹു അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരാണുണ്ടാവുക ഞാനില്ല അദ്ദേഹം ഒഴിയുക ഞാനില്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്ന റഹ്മത്ത് അനുഭവത്ത് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫമയ്യൻ സൂറിനി മീൻ അള്ളാഹു എൻ അസൈത്തു അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ധിക്കരിച്ചാൽ ആര് എന്നെ സഹായിക്കും ഫമ തസീദൂനി ഗൈർ തഹ്സീർ ഫമ തസീദൂനി ഗൈർ തഹ്സീർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്താൽ അതെനിക്ക് കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക അതിന് ഞാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരത്തിനില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം അദ്ദേഹം വളരെ പച്ചയായി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മഹാനഷ്ടമായിരിക്കും ഈ കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല ഞാനിതാ എൻ്റെ ദൗത്യവുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് സംവാദമാണ് അവരുടെ മറുപടി വന്നു എന്താ മറുപടി സുഹൃത്ത് ഷൊഹറായിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ നബിയാണെന്നോ നിന്നെ നിന്നെ അവൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത പലതും നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നോ എന്താ നിൻ്റെ വാദം അതുകൊണ്ട് ആയ ഇൻകുറ്റമിന സാദിഖിയൻ നീ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവാ നീ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഒരടയാളം ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിൻപറ്റണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഒരു അടയാളം കൊണ്ടുപോവാ എല്ലാ നബിമാർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ നുഭൂവത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രസം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ സാലിഹ് നബിക്ക് അള്ളാഹു ആയത്ത് നൽകുന്നത് അടയാളം നൽകുന്നത് ഇവരാവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത് വേണം നോക്കൂ ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അവർ സാലി അലി ഇസ്ലാമിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയുള്ള വലിയ ഒരു മല ഒരുപാട് മലകളുണ്ട് മലകളാണ് മലകളാണ് മലകൾ തുരന്നാണല്ലോ ഇവർ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മലൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ പാറ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാറ ഈ പാറ അടയാളം എന്താണെന്ന് പറയാണ് നബിയാണ് എന്നുള്ള അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ആ അടയാളം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പാറ ഇങ്ങനെ പിളരണം ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ആ പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരൊട്ടകം പുറത്തേക്ക് വരണം ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇവർ ആ സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിമാർ കൂടി ആലോചിക്കുക ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒരാളായിരുന്നു ഈ വലിയ പാറ ഈ പാറ പിളരണം ആ പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഒട്ടകം പുറത്തേക്ക് വരണം ആ അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ ഒട്ടകം പത്ത് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കണം പത്ത് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ആ ഒട്ടകത്തിന് ചുകന്ന കളറായിരിക്കണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നിറയെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകമാകണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര വലിയ ഒട്ടകമാകണം വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ അത്ര വലിയ സാധനമായതുകൊണ്ട് വലിയ ഒട്ടകമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം അത് മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കണം ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം അത് കുളിക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഇവരാവശ്യപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് ഇവരാവശ്യപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് അത് സാലിഹ് അലി ഇസ്ലാം അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയത്ത് വന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അവരൊരാ വിശ്വസിക്കും ഉറപ്പാ വിശ്വസിക്കും സുഭാനന്നാ എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് അത്യത്ഭുതകരമാണ് നമ്മുടെ സമയം പത്ത് മണിയായല്ലോ നമുക്ക് ചില അടുത്ത ആഴ്ച അത് വിശദീകരിക്കാം ഇവർ ആ ആ പാറയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് സാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാം അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഈ പാറയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി മഹാ അത്ഭുതമാണ് സംഭവിക്കാൻ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊരു കഥയായി നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ഞാൻ ഈ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളും സൂറത്തുകളുടെ നമ്പറും മായത്തുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് ഖുർആാന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ഈ കഥകൾ മനസ്സിലാകണം ഖുർആാനിലെ ഈ കഥകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം അതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കൂ അത് നബിസ് അല്ലാ വല്ലം മാത്രമല്ല സമാധാനം നൽകുക സ്ഥൈര്യം നൽകുക ധൈര്യം നൽകുക മറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമാണ് അത് കിട്ടണം ഏ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ സത്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം വാദമുഖങ്ങളുമായി വരും പക്ഷേ അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മുന ഒടിഞ്ഞാൽ പോലും അവർ വിശ്വസി വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതാണ് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ചരിത്രം അത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുക നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കഥയിലെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുർആാനെ നിങ്ങൾ മറിക്കുമ്പോൾ സാലിഹ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഹൂദ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നോക്കൂ സാലിഹ് എന്നും സമൂദ് എന്നും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സുഹൃത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ സുഹൃത്ത് നമ്പിൽ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ആറാഫ് പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ഷൊറാ പറഞ്ഞു ഈ സുഹൃത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ സുഹൃത്ത് ഹിജർ പറഞ്ഞു ഈ സുഹൃ സുഹൃത്തുൽ ഫജർ പറഞ്ഞു ഈ സുഹൃത്തുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ തലക്കകത്തുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാനിലെ കഥകൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ രീതിയിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിനെ തദബ്ബുർ ചെയ്യാനും ഖുർആാനോട് അടുക്കുവാനും ഖുർആാനിലെ കഥകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഖുർആാനിലെ കഥകളും സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും നൽകുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാനും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആറ്റിന ഫി ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك